Hello everyone. Welcome to Sigma Entrance Coaching conducted by Brinda Science, Bandelucil Charitable Trust. In the physics class, Anna, last class, we have a kinetic theory of gases. In the first half, we have a little bit of problems. First half, we have a problem. So, let's see. So, that is one of the two problems. So, we have to next chapter. Let's go to the next chapter. Simple harmonic motion. In the chapter. Okay. Above. We have. कैनेटिक थियरी ले एक प्रॉब्लम गुड़ी नोक नोकू इन द क्वेश्चन बरे ना द ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ थ्री मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फाइव मोल ऑफ आर्गन अट टेम्परेचर टी Considering only translational and rotational modes, the total kinetic, total internal energy of the system is uh, gas mixture on uh, nitric oxygen argon. Aana. So one is diatomic and uh, the other is monatomic gas. And the number of moles on the tender oxygen, three moles aana, and argon, five moles on temperature, and in the same temperature on T. And uh, vibrational mode consider C and I and another one is rotational and translational mo uh, modes consider the internal energy of the system. So, we will see the internal energy of the system. Options are 50 RT, 20 RT, 4 RT, and 12 RT. If RT is the term, option is the Yes, then we will see the same thing. Internal energy equation are needed. In that internal energy equation, U is equal to F by 2 nRT. In the other class, we will see this. Important idea equation. One second. Okay. 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 U is equal to F by 2 into nRT. This is an equation. This is RT in the term. That is the option. Then we will say F by 2 n. मात्रे चाहिए उन्हों अपन नमक इंडिविजुअल आइटा ऑक्सीजन डेम आर्गन डेम कंट्रोल चिट्टे ऐड या इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन O2 एफ़ नंबर ने तेरे है ना ऑक्सीजन नंबर ने यह और डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना तो डायटोमिक क्या सुनते केस ला डिग्री ऑफ़ फ्रीडम ये एफ़ नंबर ने डिग्री ऑफ़ फ्री that is 3 and the oxygen case is 3 and 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 15 by 2 and 3 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 अब इतने यानी इवडे हम 15 by 2 rt अब इंडिविजुअल आइटम ना हमलोग कंट्रोल करते हैं इन्हें टोटल का इन्हें टोटल इंटरनल एनर्जी इन्हें ना कंट्रोल करेंगे ना तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन ऐड या 15 by 2 rt प्लस 15 by 2 rt इतने यानी 15 rt हले 30 by 2 RT वेरुन 30 by 2 चेंब 15. Okay, 15 RT यान correct answer नमको किट्टी इरिकिन अधा, इनी problem नमको नमकोड़ी चेक्किया, 15 RT option नुटो 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 Okay, अपको नोको, 15 RT is option A, option A यान correct answer 15 RT. Yes, अपको नमको, इस आप्टर नल्ले पोले नेंगे पड़िचेट्ट ये नमक के दिले इम्पोर्टेंट है इटले इक्वेशन्स आ कौन है और का ओके इस चैप्टर ले बड़े रे प्रधान पे टे इक्वेशन्स है ये तो क्या है ना उन आरमस वेलोसिटी के इक्वेशन वी आरमस वी आरमस ने बनाया था ना रूट ऑफ थ्री आर टी बाय एम रूट ऑफ थ्री आर टी बाय कैपिटल एम वी आरमस in the average, average velocity, average velocity equation in the root of 8RT by pi capital M. 8RT by capital M. Formula book like a pagarthi vikya. Get off. 
root of eight R P by pi L. अर्थात् the most probable velocity, most probable speed, V M P इन्दर वर्णी है ना ले इन्दर ना two R P by capital M. अब हम उन्हें type of velocity, armless velocity, average velocity and most probable velocity. इन्हें तो हम कह रहे हैं P V equal to n R P. नम्बर बेसिक आइड ला इक्वेशन है ना लार कर रही है क्यों इन्हीं डिग्री ऑफ फ्रीडम ये तो क्या ना मोनाटोमिक गैस आने की मोनाटोमिक गैस आने की लाइफ इतने आ थ्री आना डायटोमिक गैस आने की लाइफ इतने आ फाइव आना ओके इन्हीं ये दाने दिला एक तो प्रधान पेटे इक्वेशंस मीन फ्री पाथ मीन फ्री पाथ लाम्डा एंड इक मीन फ्री पाथ बनाओ रे डिस्टेंस है ना पर वेलोसिटी इनटू टाइम आना वेरी ना दो अब एवरेज वेलोसिटी इनटू रिलैक्सेशन टाइम अ टॉप रिलैक्सेशन टाइम एवरेज वेलोसिटी इनटू रिलैक्सेशन टाइम इधर इनटू टॉप वेर मीन फ्री पाथ इंडिकेशन तो नहीं पन हम लोग ये इंटरनल एनर्जी इंडिकेशन इंदर हारमोणिकार कॉमन आइटम पर एक एग्जांपल है पेंडुलम आना पेंडुलम ए पार्टिकल हैज ओसिलेटरी मोशन व्हेन इट मूव्स पीरियोडिकली अबाउट ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इवडन ने इंगोटे इंगोटम ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में टू एंड फ्रो मूव इन देने आना तो हमने इन बारे इन द ओसिलेटरी मोशन इन बारे इन द ओके अब पेंडुलम तीन केस बारे आने के लिए We are taking away from the equilibrium position. नमले एक नोट नीक आना ये पेंडल तने अपने इंदर आना हुआ normally पेंडल तने equilibrium position लेके तीर्च वेरा ना ला और एक tendency इंदा हो the force comes into play to pull it back to its equilibrium. ये वड़ा ना तीर्च equilibrium तल वेरा ना ला tendency इंदा हो but by that time ये वड़े की वरना ये इंगोट तीर्च वेरम बो it has been काइनेटिक एनर्जी अक्यूरे है ना इवर ने इंगोटे मूवी ना ये बारे में ना अदने काइनेटिक एनर्जी पूर्ण दराय किटू अपने इंदर डावा इट विल ओवरशूट इक्लिब्रियम पोजीशन काइनियम पो हाले इक्लिब्रियम पोजीशन काइनियम पो गुम ई पेंडिला अगेन इट इट इस फार फ्रॉम द इक्लिब्रियम पोजीशन वींड इक्लिब्रियम नेक्स्ट पोजीशन अगर नहीं आना ओसिलेटरी मोशन एंड आगे ना तो ये दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन लेने के ना दोबारा इफ इनी सिम ये ओसिलेटरी मोशन ले एक तुम सिंपल आइट ले एक तुम इम्पोर्टेंट आइट ले केस आना सिंपल हार्मोनिक मोशन इन दोबारे इन्दर ओके ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है Normally sine function अलग ही कोसाइ सीनोसाइड्स ने बोली क्यों? Generally, okay. अपन नमक का, अपन नमक का कुछ मोड़ी, डिटेल आइट बोली, अल्लाह। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन कारण में डालते हैं ना ये डिस्प्लेसमेंट है। एक्स ने ना हमारा यूजुअली रिप्रेजेंट या ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइ साइन फंक्शन में एनम साइन फंक्शन कोण्टे में एनम इंगिलम रिप्रेजेंट किया, ओके एंड ये टर्म इले ओमेगा टी प्लस फाइ ये ओमेगा टी प्लस फाइ नल्ला ये टर्म ने बोली कि ना पेरा ना फेस एंड फेस एंड ओके ओमेगा टी प्लस आह फाइ फाइ नल्ला दिन याना फेस एंड लंदन बोली कि ना दर एंड ए इन बारे इन दर एक कांस्टेंट � एन बारे इन्दर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आन। अबे एक जो वेव इंगेने आना लो प्रपसेंटी इन्दर ओकोस ओकोसाइन फंक्शन आने के लिए इंगेने वेरिएबल। 
അപ്പൊ മാക്സിമം ഇത് എവിടെ തൊട്ടേ എവിടം വരെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എ ആണല്ലോ മാക്സിമം പ്ലസ് എ മുതൽ മൈനസ് എ വരെയാണ് ഇത് വാരി ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാരി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ആവുമ്പോ അതിനൊരു പീരീഡ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കേസ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അതിനൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും പീരീഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെന്താ സർക്കുലർ മോഷൻ ആണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ സർക്കുലർ മോഷൻ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം സർക്കുലർ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഓർക്കാം പീരീഡ് പീരീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഒരു ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പീരീഡ് പറയാ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ പീരീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് പീരീഡ് അല്ലെ വൺ ബൈ ടീനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി എന്താ വരിക ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കണം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒമേ ഒമേഗേനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഹേർട്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹേർട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ വരിക ടു പൈ ഇവിടെ വരും അല്ലെ ടു പൈ ബൈ ടി ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒമേഗ ഇക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ടി ഈ വൺ ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ന്യൂ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു പൈ ന്യൂ എന്ന് എഴുതാലോ വൺ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതുന്നതും ന്യൂ എന്ന് എഴുതുന്നതും സെയിം ആണ് അപ്പൊ ടു പൈ ന്യൂ ഒമേഗ ഇക്വൽ ടു ടു പൈ ന്യൂ ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡും ഫ്രീക്വൻസിയും ആംഗ്ലർ ഫ്രീക്വൻസിയും കിട്ടി ഇനി വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി എന്താണ് എക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ എഴുതി അതിനെ ഒരു തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ വെലോസിറ്റി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ഡിഫറൻഷി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് വെലോസിറ്റി അപ്പോ ലെവൻത്തിലെ കുട്ടികൾ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാലും ഈ ടേം മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു എക്സ് എന്തായിരുന്നു എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലെ ഇതിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത എന്താ കിട്ടുക എ കോസിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ അതിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ആ റിസൾട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് കോസ് തീറ്റ ഇതിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ എ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ കോസ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയാണ് അപ്പൊ മൈനസ് ആ മൈനസ് ഇവിടെ ഇടാം മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ടിയുടെ കൂടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി കൂടെ ഉണ്ട് എക്സ് ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു ടി വരികയാണെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡിഫറൻസിയേഷന്റെ റിസൾട്ട് ഓക്കെ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എക്സ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒമേഗയാണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇൻറ്റു ഒമേഗയും കൂടി വരും അപ്പൊ മൈനസ് ഒമേഗ എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ വെലോസിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ വെലോസിറ്റിനെ ഒന്നും കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും അല്ലെ ഡി വി ബൈ ഡി ടി വെലോസിറ്റിനെ ഒരു തവണയും കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ വരും അല്ലെ സൈനിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റയുടെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കോസ് തീറ്റയാണ് കോസ് തീറ്റയുടെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റയാണ് കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഉണ്ട് പക്ഷെ സൈൻ തീറ്റേന്റെ ഡിഫറൻസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് തീറ്റയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ഒമേഗ
ഇതൊന്നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടോ എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതിലും ഉണ്ട് എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതും ഇതും പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് അല്ലെ ഇതും ഇതും പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ആക്സിലറേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ആക്സിലറേഷൻ ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് ദേ ആർ പ്രൊപ്പോഷണൽ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും ഗ്രാഫ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കി നോക്കാം ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്ലസ് എ ഇവിടെ മൈനസ് എ വരെയാണ് ഇത് വേര് ചെയ്യുന്നത് ഈ അപ്പർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് എ ഈ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് എ ഇതാണ് എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കാം തൽക്കാലം നമുക്ക് എക്സ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി എടുക്കാം എ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എന്താ വരുന്നത് ഒന്ന് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരും സൈനിന് ഇതിനൊരു തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക ഡി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി വി ഈക്വൾ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ബി ടി അപ്പൊ എന്താ വരിക എ സൈൻ ഒമേഗ ടിയുടെ എ കോസ് ഒമേഗ ടി എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സൈൻ ഒമേഗ ടിയുടെ കോസ് ഒമേഗ ടി പിന്നെ ഒമേഗ ടിയുടെ കൂടെ ഒമേഗ ഒന്നും കൂടി വരും അപ്പോ എ ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാ വരിക ഇവിടെ പ്ലസ് എ ഇവിടെ മൈനസ് എ കോസ് ഫംഗ്ഷൻ എവിടെന്നാ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇത് കണ്ടോ സീറോ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇത് മാക്സിമത്തിൽ നിന്നാണ് കോസ് ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വെലോസിറ്റിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഗ്രാഫ് ആണ് ഇനി ആക്സിലറേഷൻ എന്താ വരിക ആക്സിലറേഷൻ ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോ എ ഒമേഗ അങ്ങനത്തെ നേതനം കോസ് ഒമേഗ ടിയുടെ മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി പിന്നെ ഒരു ഒമേഗയും കൂടി വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സൈൻ ഒമേഗ ടി അതിന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് എ ഇവിടെ മൈനസ് എ വീണ്ടും സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ സീറോ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ മൈനസ് ആണ് അപ്പോ താഴേക്കാണ് ആദ്യം സി ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ഇത് അതാണ് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ആക്സിലറേഷനും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം എഫ് ഈക്വൾ ടു ഫുക്സിലു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പ്രോബ്ലത്തിൽ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ മൈനസ് കെ എക്സ് എഫ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് ഇനി വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ മൈനസ് എം എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് എം എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് അപ്പൊ കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ബൈ എം അപ്പൊ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ഓക്കെ ഫോർസ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാണ് ഈ ലോയിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ഐക്വേഷൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ഈ ഒമേഗയ്ക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആയി ഒന്ന് റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ടു പൈ ബൈ ടി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ടൈം പീരീഡിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞേ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ടി ഈക്വൾ ടു ടു പൈ റൂട്ട് എം ബൈ കെ ഇതും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് എം ബൈ കെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നേരെ തിരിച്ചു വരും വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് കെ ബൈ എം ഇത് തിരിഞ്ഞു വരും ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്തത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇതൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് കെ ഇൻറ്റു
kinetic energy of a simple harmonic motion is equal to half into k into k. Ipa naman ang root inu lili lili lili. A proportionality constant k into a square maximum amplitude a a square minus x square x nung var na displacement jana. Ito ang kinetic energy equation. Ini potential energy equation o potential energy half m omega square x square. Half m omega square x square. Ini total energy yang ni akan dulu kita ni ada dua energy yang kuli. Add itu ni ya total energy. U gitu. Total energy yang mana? U ni lah. I. Total energy yang baru ni ni ya leh half m omega square x square plus half k a square minus x square. Okay. Ini kena warna ni, nama kita ni dah m omega square ni dah. Kena warna m omega square ada. Apa ini tu dua mudi add ya. Ane ini dua ini term common ada, ini tiga term common ada. Apa baki lagi ni, nama kita add itu ni, jadi kita term itu itu mudi cancel itu. Ane apa half m omega square a square. Ini dah ana ini dah total energy m omega square ni. Apa nama kita ini tu sih ta? In this case, we will replace the K in this case. We will replace the K in half K A square. This is a simple harmonic motion in total energy equation. This is a constant. This quantity is a constant. If you have K or A or A, then you have a constant. If you have a constant, Constant itu baru ni ni alat. Ini adalah constant ada. Pini itu kinetic energy ini potential energy ini sama mana. Ayat meaningnya ni dah kinetic energy korai ane gil potential energy kurang. Potential energy korai ane gil kinetic energy kurang. Okay, yes. ओके अपन नमले क्लियरी पार्ट का पढ़ी चा कारण में बोले नमक का इन्हीं क्वेश्चन लेके गड़ का रेडी है ना लो अब वो आधे ते क्वेश्चन शेयर ही हम ए पार्टिकल एक्सीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड ए आर नो कुछ तो चंडर बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए the time taken for it to go from 0 to a by 2 is t1 and to go to a by 2 to a is t2. Then t1 is less than t2, t1 is greater than t2, t1 and t2 are equal and t1 equal to 2t2. This is the relation. Hold in the nokana. Appenda thandirikin the particle executes a simple harmonic motion between minus a in the plus a number near the parna condition hold the neck. Oscillation minus a in the plus a variana and other need to connect time zero on the a by two or a pu one t one num and c and a by two on the a where a pu one t two mana. Apo. अब हम का आदि दोनों विजुलाइज़ ही दोनों का इंगिनी आना इधर मोशन डाबा नल दो सो इधर ओसिलेट्री मोशन आना इधर इक्विलिब्रियम पोजीशन आना सीरो ओके इधर माइनस ए आना नहीं देंगे इधर प्लस ए अब इधर माइनस ए टू प्लस ए आने के ना ओसिलेट्री दोनों दिखेंगे ना अब आदि ते कंडीशन तो दिखेंगे ना ट a by 2, 0 to a by 2 is t1. இவுடன் தொட்ட, இவுடன் வரைப் போகான் அடுக்குந்த டைம் ஆன t1. And to go from a by 2 to a, இவுடன் இன்ன இங்கோட்டு போகான் அடுக்குந்த டைம் ஆன t2. இன்னி யாப் பர்ந்து சோய்சில் ஏதான் ஹோல்டியின்னே நோக்கலாம். அப்பு நமுக்கு இந்த யாம் t1 உன் t2 உன் கண்டு பிடிச்ச செக்கிது நோக்க Okay, apa adanya ahad itu adalah nama kita manusia berada equation itu adalah displacement equation. Enggini, saya nak satu simple harmonic motion de displacement. Enggini, apa persen ini? Itu simple itu a sin omega t. Itu simplest form itu a sin omega t. Ekspresi mana displacement jadinya 
and a in the one maximum amplitude. Okay. This is the C0 to A by 2 conditions. No. Apo, this is the replace the x. x 0 to a and then dingil, x in a, a which replace in a part of the case let the displacement 0 to a by 2. A part of the case let x in a pagra and do a a by 2. A by 2 equal to a sin omega t. A mean cancel it. A length above half equal to sin omega t. Yes. Apo, sin omega t half in the case of 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 the the case of the case of Pi by 6. Ale, up omega t, pi by 2 and angle, the lidana time, ale, up t equal to pi by 6 omega. Ale, pi by 6 omega. Apo, t in the parnia, pi by 6 omega. Idle, namak t idler relation with Nakana options a ladam. T1, T2, and the other is the other one. Right? Yes. So, T1 is T1 night. T1 is capital T in the terms like any other one. Capital T in the one. 2 pi by omega. No last class. Let's put it in there. 2 pi by omega and capital T. Sorry. Capital T in the one. 2 pi by omega. Then we have 2 pi by omega. We have 2 pi multiply it. Then pi by 6 omega into 2. Into 2. Then 2 pi by omega. This is the t. Then t1 is t. This is t. Then t1 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 is T by 12. Clear I law. In your T2 is the more than a T2 under the bow is let's say the more than a chance from the chain. A2 a by 2 to a in the barnet. I'm going to kill in here. The equilibrium position and the distance and a concept we have hard on. Okay, give a. 0 to a by 2 consider the pole. At the part of the a by 2 to a 1 uh, time on t2 in the Pashanga distance of the Kamitla. Equilibrium position the Nedakra. Up a e time contributor, other than the equal the time reduce a minus e on the e t2. Anganichi am part of it. Okay, up a English in the X in the number and the other kind of even the Buddha very poor one other the a distance and a bone other upon in the number equation x equal to a sin omega t other x in the a good gun a equal to a sin omega t a in cancel it for one and one equal to sin omega t a the case lana sin omega t one the one where in the Sin 90, sin, sin 90 and one, right? Apo, omega t in the sin 90, that is pi by 2. Omega t pi by 2 in the sin 90 and one. Now, let's take the whole t2, the t2 one. Then, t2 in the pi by 2 omega. Then, pi by 2 omega. Then, pi by 2 omega. Then, pi by 2 omega. 2 pi by omega. Put 2 pi by omega. Where now? More than that. Rand one multiply here. But t2 equal to in the area 2 pi by omega. It's the name part t n. Now t by 4. Okay, but t1 t by 12. T2. Number t2 could eat here. Number it train this is a time on a kitty. Now the e time for a kin. Alex. Upper on a t2 good another. 
അപ്പോൾ എ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എ ബൈ ട്വൽവ് എത്രയാ വരുന്നത് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർ എയ്റ്റ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് നമുക്ക് എത്രയാ വരുന്നത് ടു സിക്സ് ടി ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസും കിട്ടി ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ടി ബൈ ട്വൽവ് ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ടി ബൈ സിക്സ് ഇതിലേതാണ് വലുത് ഇതില് ടി ടു അല്ല വലുത് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് റെഡിയൽ ബൈ ട്വൽവ് ഇതാണ് വലുത് ടി ടു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി വൺ ക്ലിയർ ആയോ ടി ടു is greater than t1. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് പക്ഷെ തിരിച്ചു എഴുതാം അല്ലെ ടി വൺ ആ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടി വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടി ടു യെസ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഏത് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇക്ലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മൈനസ് എ ടു പ്ലസ് എ ആണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഈ മൊത്തം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് എ പോയി സീറോയിൽ വന്ന് പ്ലസ് എ പോയി സീറോയിൽ വരാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ യെസ് അപ്പോ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ പോയി തിരിച്ചിവിടെ എത്താൻ അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ പോയി തിരിച്ചിവിടെ എത്താൻ അതായത് ഒരു ഫുൾ ഓസിലേഷൻ അല്ല അതിന് എന്താ പറയാ ഹാഫ് ഓസിലേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി തിരിച്ച് ഇതേ പൊസിഷൻ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫുൾ ഓസിലേഷൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പോയി തിരിച്ച് സീറോയിൽ എത്തുന്ന അതിനു വേണ്ട ടൈം എന്തായിരിക്കും ഇത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ട ടൈം ഇതിനെ നമുക്ക് എത്ര സെഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ നാല് സെഷൻസ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിലത്തെ ഒരു സെഷൻ മാത്ര പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ അതിനെടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോയി ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ബൈ ടു ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ മാത്രം പോവാനാണെങ്കിലോ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എയിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ് അപ്പൊ അതിനെടുക്കുന്ന ടൈം എത്രയായിരിക്കും ടി ബൈ ഫോർ അല്ല ഇതിന്റെയും പകുതി അവിടെ പോയി തിരിച്ചു വരാനാണ് ടി ബൈ ടു അപ്പൊ പക്ഷെ അവിടം വരെ പോവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ടി ബൈ ഫോർ ടൈം പീരീഡിന്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി പറയുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമ്മൾ പറയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ പോവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ടി ഇതേ മോഡൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പകുതി ടി ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് ചിലപ്പോ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അത് ശരിയാണോ നിങ്ങൾ ഒരു ഓസിലേഷൻ മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സിമെട്രിക് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ ഇവിടേക്ക് ഇവിടേക്ക് പോകുന്ന അതേപോലെയാണ് ഇവിടേക്കും പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ വരെ തിരിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ടി ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാഫ് ടി ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയത് അതിന്റെയും ഹാഫ് ടി ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഒരു ഓസിലേഷന്റെ സമയത്ത് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇവിടെ ബോബിന് പെൻഡുലം ഇമാജിൻ ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ളത് അതല്ലേ പെൻഡുലത്തിന് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ ഈ അറ്റത്ത് എത്തുമ്പോൾ വളരെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സ്പീഡ് ഒരുപോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എടുക്കാൻ പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈമും ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ പോവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈമും സെയിം അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല
ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ വരെ എ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എ ബൈ ടു എ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഹാഫ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് വരുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫൈവ് ബൈ ഒമേ സിക്സ് ഒമേഗ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടു കിട്ടണമെങ്കിൽ മുകളിലും താഴെയും ടു ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണ് ടി ബൈ ട്വൽവ് കിട്ടിയത് യെസ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇതുപോലെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും ടൈം ടി ബൈ ട്വൽവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇനി നമുക്ക് എന്താ അറിയാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ അറിയാം ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടെ വരെ ടി ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ ഇത് ടി ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പൊ ഇത് ടി ബൈ ട്വൽവ് ആണെന്നും കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചാ മതി അപ്പൊ ഈ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കണ്ട സിമെട്രിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയോ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സിമെട്രിക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ പകുതി നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ ബാക്കി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടി ബൈ ഫോർ മൈനസ് ടി ബൈ ട്വൽവ് നേരത്തെ ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ വരും ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ടി ബൈ സിക്സ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ക്ലിയർ ആയാലോ ഓസിലേഷൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്കുള്ളത് പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടൈം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓസിലേഷൻ്റെ എനർജി പല സമയത്തും പലതാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെടുക്കുന്ന ടൈം പീരീഡും കൈനറ്റിക് എനർജി ഇവിടെ എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെയൊക്കെ കൈനറ്റിക് എനർജി കുറഞ്ഞ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം ആവാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ആണ് ഇവിടെ വീണ്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടിക്കൂടി ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം വരും സോ അതുപോലെ തന്നെ ടൈമും വേരിയും ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടന്നാലോ യെസ് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ സസ്പെൻഡ് ഫ്രം എ റൂഫ് ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ വിച്ച് മൂവ്സ് വിത്തൌട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഡൗൺ ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ആൽഫ ആൽഫയാണ് കേട്ടോ എ അല്ല ഇസ് ഗിവൺ ബൈ അപ്പൊ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ആണ് ലെങ്ത് എൽ ആണ് ഒരു വെഹിക്കിളിന്റെ റൂഫിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് വെഹിക്കിൾ തന്നെ ഒരു ചെരിഞ്ഞ വഴി കൂടെ ഒരു ചെരിഞ്ഞ വഴിയിലാണ് പോകുന്നത് താഴേക്ക് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു വഴിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടോ എല്ലാത്തിലും ടു പൈ ഉണ്ട് റൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി അതിന്റെ ഒരു ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെരിഞ്ഞ വഴിക്കാണ് വണ്ടി വരുന്നത് ഒരു വെഹിക്കിൾ ആണ് ഓക്കെ ഒരു വെഹിക്കിൾ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക യെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു നമ്മളെ ഈ റെയർ വേ മിററിന്റെ അവിടെ സാധാ ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിടൂലേ അതുപോലെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്ക ഇവിടെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വണ്ടി എത്ര ചെരിഞ്ഞ് കിടന്നാലും ഈ നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്തിടുന്നത് തൊട്ട് താഴോട്ട് തന്നെ ഹാങ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ വണ്ടിയുടെ ചെരുവിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കൂലല്ലോ അത് എപ്പോഴും താഴോട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെ നമുക്ക് പീരീഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പീരീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ടു പൈ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി യെസ് അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോ താഴേക്ക് നമുക്കൊരു എം ജി ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ താഴേക്ക് ഒരു എം ജി ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഈ പ്ലെയിനിന് പാരലൽ ആയിട്ടും പിന്നെ ഈ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടും ഓക്കെ ഇത് ഈ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇത് ഈ പ്ലെയിനിന് പാരലൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ
എം ജി സൈൻ ആൽഫ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയോ ഈ വെഹിക്കിൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ ബാക്കിലേക്ക് ഒരു വെർച്വൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിങ്ങനെ മുന്നിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ബാക്കിലേക്ക് ഒരു വെർച്വൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഹോൾസ് ആണ് എം എ മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ യെസ് പിന്നെ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ മുകളിലേക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മോഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് ആക്സിലറേഷൻ അപ്പൊ ഈ വെർച്വൽ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ പിന്നെ ഈ സ്ട്രിങ്ങിലുള്ള ടെൻഷൻ എപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ കേസിൽ ഈ എം ജി സൈൻ ആൽഫയും ഈ എം എയും പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ആൻഡ് പിന്നെ ഈ പെൻഡുലത്തിന് ഓസിലേഷൻ വരാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതായിരിക്കും എം ജി കോസ് ആൽഫ ഈ ഈ വെയ്റ്റിന്റെ കോസ് കമ്പോണന്റ് കാരണമാണ് ഇവിടെ ഓസിലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മള് ജി നല്ല എഴുതുക ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ജി എഫക്റ്റീവ് എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മള് ഒബ്സർവർ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആള് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഓക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആ വെഹിക്കിളിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ജി എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇതെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ ഇപ്പൊ താഴേക്ക് എം ജി ഓസ് ആൽഫ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ആ എം ജി പോസ് ആൽഫ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓസിലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പീരീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താവും ടു പൈ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി മാറി എന്താവും ജി കോസ് ആൽഫ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ടോ ഓപ്ഷനില് ടു പൈ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി കോസ് ആൽഫ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ താഴെ സൈൻ ആണ് ഇവിടെ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി ആണ് ഇവിടെ ടാൻ ആണ് അപ്പൊ കോസ് കമ്പോണന്റ് ആണ് ഓക്കെ ജി കോസ് ആൽഫ അപ്പൊ ഇത്തരം കേസുകളിൽ ജി എഫക്റ്റീവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ A spring of force constant K is cut into two pieces such that one piece is double the length of the other. Then the long piece will have a force constant of 2 by 3K, 3 by 2K, 3K, 6K. A spring, force, a spring of force constant K is cut into two pieces such that one piece is either equally or cut into two pieces. One piece is double the length of the other piece is double the length. അപ്പോ ഈ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താ തരുന്നേ വാല്യൂ സ്പ്രിങ് കട്ട് ചെയ്യും തോറും സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് കുറയും തോറും അത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ വേണം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സ്ട്രെച്ച് മോർ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് ചെറുതാവും തോറും അത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ഈ സ്പ്രിങ്ങിനെ നമ്മള് രണ്ട് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ ഡബിൾ ആണ് ഈ ബാക്കി ഭാഗം അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഡബിൾ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു മൂന്ന് ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഭാഗം ഇത് രണ്ടും കൂടി വേറൊരു ഭാഗം അങ്ങനെ വിചാരിക്കാലോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡബിൾ ആണല്ലോ ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്പ്രിങ്ങിനെ ത്രീ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോ ഓരോ പാർട്ടും ഓരോ പാർട്ടും എത്രയാ വരുന്നത് മൊത്ത ലെങ്ത് എൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഭാഗം എൽ ബൈ ത്രീ അല്ലെ ഇതോ ഇതും എൽ ബൈ ത്രീ ഇതും എൽ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ K is proportional to L. Length, force constant, 
പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് സോ ലെങ്ത് എൽ ബൈ ത്രീ ആവാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താവും സോറി തിരിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ലെങ്ത് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു കെ അല്ലെ ചെറിയ ഇത് ലെങ്ത് കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് കൂടുതലാവും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ലെങ്ത് എൽ ബൈ ത്രീ ആവാണെങ്കിൽ ഇതെന്താവും ത്രീ കെ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് മൊത്തം ഫോൺ മൊത്തം സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ എൽ ബൈ ത്രീ ആയപ്പോ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ത്രീ കെ ആയി ആൻഡ് ഇവിടെയും ത്രീ കെ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റും ത്രീ കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഈ സ്പ്രിങ് സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീരീസിലാണ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു സോറി സീരീസ് അല്ല പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ഇനി സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഇത് പാരലൽ കേട്ടോ കെ പി ഇനി സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ കെ ടു ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് തെറ്റിപ്പോവരുത് അപ്പൊ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ രണ്ട് പീസ് ആക്കി ഇതൊരു പീസ് പിന്നെ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പീസ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് പീസും ഒന്നിച്ച ഒരു പീസായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ആ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് കൂട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ കെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു ബൈ ത്രീ കെ വരും അല്ലെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരുന്നേ വൺ ബൈ കെ ഈക്വൾ ടു ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ ടു ബൈ ത്രീ കെ യെസ് അപ്പൊ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ത്രീ കെ ബൈ ടു ത്രീ കെ ബൈ ടു അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടോ ത്രീ ബൈ ടു കെ ഉണ്ട് അല്ലെ നോക്കാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സി ത്രീ ബൈ ടു കെ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പാരലലും സീരീസും തമ്മിലും മാറിപ്പോവാതെ നോക്കണം കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടാണ് ഫോർമുലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ പോലെ അല്ല റെസിസ്റ്റൻസിലാണെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷനിലാണ് ഇങ്ങനെ ആ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പാരൽ കണക്ഷനിലാണ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ട്ലി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ത്രീ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻസ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഹാവിങ് ദ സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ആണ് ആൻഡ് സെയിം പീരീഡ് ആർ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ഇഫ് ഈച്ച് ഡിഫേഴ്സ് ഇൻ ഫേസ് ഫ്രം ദ നെക്സ്റ്റ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദെൻ അപ്പം മൂന്ന് ഹാർമോണിക് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻസ് ആണ് രണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും സെയിം ആണ് പിന്നെ യെസ് ഡയറക്ഷനും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ആൻഡ് പിരീഡും സെയിം ആണ് എന്താണ് വ്യത്യാസം ഫേസ് ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നിൽ നിന്നും മറ്റേത് സോ ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫേസ് ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം അല്ല ഫേസർ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫേസർ ആംഗ് ഫേസ് ഡയഗ്രാം നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം സി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെക്ടറിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ആണെന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും സെയിം ടൈം പീരീഡാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് എ ഇനി അടുത്തത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂ
അടുത്ത ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തേതിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൂടുതലാണ് അല്ലേ സോ അടുത്ത വെക്ടർ സെയിം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും ഇനി അടുത്തതോ വീണ്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പെർ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരുമ്പോൾ നയൻറ്റി ആവും സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ബട്ട് എഗെയിൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വെക്ടേഴ്സിനെയാണ് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫേസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വലൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇക്വലൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഒരു എ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ് അല്ലേ ഈ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സും കൂടിയിട്ട് സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റിസൾട്ടന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം ഈ വെക്ടറിന്റെയും ഈ വെക്ടറിന്റെയും റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം സി ഇതിനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും രണ്ട് വെക്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ബൈ പേരലോഗ്രാം പേരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു വെക്ടർ ഇതൊരു വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആൻഡ് ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും ഇതാ ഇത് എ ഇത് എ ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇത് റൂട്ട് ടു എ ആയിരിക്കും ഈ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു എ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു എ ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ ഒരു എ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റൂട്ട് ടു എ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ അതായത് റിസൾട്ടന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത് ഇതും ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോ റിസൾട്ടന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എ രണ്ടിലും എ കോമൺ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഈ ഓപ്ഷൻ അതിലുണ്ടോ നോക്കൂ യെസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലെ ദ റിസൾട്ടന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് അത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ല